வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜேடிஓ எக்ஸாம் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து எது பார்க்க போகிறோன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டல் அண்ட் ப்ராக்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸோ பெயிண்ட் டாப்பிக்கில் இருந்தால் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஒன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் வந்து எல்லோரும் நல்லா அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நல்லபடியாக ஜாப் வந்து கிடைக்கட்டும் ஸோ அடுத்து நம்ம ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பெயிண்ட் இஸ் பெயிண்ட் இஸ் ஏ டேஷ் கோட்டிங் ஸோ அப்போ இந்த கொஷினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பெயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான கோட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சர் சாலிட் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங்காக லிக்விட் சர்ஃபேஸாக செமி சாலிட் சர்ஃபேஸாக மோல்டன் சர்ஃபேஸாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ பெயிண்ட் அப்படின்றது அது என்ன மாதிரியான கோட்டிங்காக வந்து இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து லிக்விட் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங்காக வந்து இருக்கும் ஸோ பெயிண்ட்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து லிக்விடாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த கோட்டிங் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா லிக்விட் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம அந்த கோட்டிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அப்படி தான் வந்து இந்த பெயிண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி வந்து லிக்விட் சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆன் ட்ரையிங் த பெயிண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ டேஷ் ஆன் த பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து பெயிண்ட் வந்து பண்ணுறோம் அப்படி பெயிண்ட் வந்து பண்ணும் போது பெயிண்ட் வந்து பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது வந்து காய விட்டுரும் ட்ரை ஆக்க விட்டுரும் ஸோ ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பெயிண்ட் பண்ண சர்ஃபேஸில் அது என்ன மாதிரியான ஃபுல்லுமாக வந்து அந்த பெயிண்டட் சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பெயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தின் ஃபுல்மாக வந்து அந்த பெயிண்ட் பண்ண சர்ஃபேஸில் அந்த ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பெயிண்ட் வந்து தின் ஃபுல்மாக வந்து அந்த பெயிண்டட் சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பெயிண்ட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டேஷ் ஸோ வந்து பெயிண்ட்ஸை வந்து என்னென்ன டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ பெயிண்ட்ஸை வந்து என்னென்ன டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயில் பெயிண்ட்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க வாட்டர் பெயிண்ட் சிமெண்ட் பெயிண்ட் பிட்டுனஸ் பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எல்லா டைப்பாக வந்து இந்த பெ பெயிண்ட்ஸை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே வந்து இந்த பெயிண்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் அப்போ ஆப்ஷன் இ ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ ஆர்டினரி பெயிண்ட்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸ் ஆர் ஃபயர் ப்ரூஃப் பெயிண்ட் லுமினஸ் பெயிண்ட் குளோரினேட்டட் ரப்பர் பெயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மூணு மேவா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூணுமே தான் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் For protecting objects against acid fumes, dash paints are used. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆசிட் ஃபியூம்ஸ்லேருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த நாலு கேட்டகரி நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆசிட் ஃபியூம்ஸ்லேருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா குளோரினேட்டட் ரப்பர் பெயிண்ட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பெயிண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ இப்போ இந்த பெயிண்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பெயிண்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த பெயிண்ட் வந்து எதுலேருந்து இந்த சர்ஃபேஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்லேருந்து இந்த சர்ஃபேஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது டிட்டோரியரேஷன் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்குது இந்த சர்ஃபேஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி ஸ்மூத் ஃபினிஷும் கலர்ஃபுல் ஃபினிஷும் வந்து இந்த பெயிண்ட் வந்து நம்ம கோட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிது ஸோ இதான் வந்து இந்த
ஸோ இது இல்லாமல் இந்த ரெட் லைட் ஒயிட் லைட் ஜிங்க் ஒயிட் இது வந்து ஆயில் பெயிண்டில் இருக்கக்கூடிய பேஸு ஸோ இந்த பேஸ் இல்லாமல் இன்னும் சில பேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அலுமினியம் பவுடர் அயன் ஆக்சைடு இந்த அஞ்சுமே வந்து இந்த ஆயில் பெயிண்டில் பேஸாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ரின்சிபல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் த ஆயில் பெயிண்டேஸ் ஸோ இந்த ஆயில் பெயிண்டில் வந்து ப்ரின்சிபல் கான்ஸ்டன்ட் முக்கியமான கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா பேஸ் தான் ஸோ அப்போ அந்த பேஸாக வந்து எந்த மெட்டீரியல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பேஸாக நம்ம வந்து எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸோ முன்னாடி பார்த்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பேஸ் தான் ஸோ அது வந்து எந்த கேட்டகரி வ அந்த எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தோன்னா மெட்டல் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு கேட்டகரியில் தான் வந்து இந்த முன்னாடி பார்த்த அந்த ஜிங்க் ஆக்சைடு ரெட் லைட்டு ஒயிட் லைட் எல்லாமே வந்து அந்த பேஸ் அந்த பேஸ் எல்லாமே எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தோன்னா மெட்டாலிக் ஆக்சைடுன்ற இந்த கேட்டகரி கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ அப்போ இந்த ஆயில் பெயிண்டில் முக்கியமான இந்த பேஸோட ப்ரின்சிபல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா மெட்டாலிக் ஆக்சைடு தான் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் இன் ஆயில் பெயிண்ட் இஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் பெயிண்டில் இருக்கக்கூடிய பேஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பேஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் ஃபுல் வந்து ஒப்பைக்காக வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொடுக்கும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஷ்ரிங்கேஜ் கிராக்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இந்த பேஸ் நம்ம வந்து ஆயில் பெயிண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் பேஸ்ட் பெயிண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி அஃபெக்டட் பை அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஃபைனல் கோட்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட்ஸு பெயிண்ட்ஸில் நம்ம வந்து எந்த பேஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஃபைனல் கோட்டிங்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி சப்போஸ் நம்ம ஃபைனல் கோட்டிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபைனல் கோட்டிங்க்கு அந்த பெயிண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ அட்மாஸ்பியர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக அந்த பெயிண்ட் வந்து இருக்காது ஸோ நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அது எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ எந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்ட் வந்து ஃபைனல் கோட்டுக்கு அட்மாஸ்பியர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லெட் தான் ஸோ லெட் பேஸ்ட் பெயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல் கோட்டிங் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து அட்மாஸ்பியர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்காது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஆயில் பெயிண்ட்ஸ் விச் பேஸ் ஆக்சஸ் வெதர் ரெசிஸ்டண்ட் ஸோ ஆயில் பெயிண்டில் எந்த பேஸ் வந்து வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது அது அட்மாஸ்பியர் ரெசிஸ்டண்ட் ஆர் வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக எந்த பேஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எந்த பேஸ் வந்து வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக அட்மாஸ்பியர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லெட் பேஸ்டு லெட் பேஸ்டு அந்த பேஸ் எல்லாமே வந்து பெயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்காது அப்போ எந்த பேஸ் வந்து இந்த ஆயில் பெயிண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜிங்க் ஒயிட்டு தான் வந்து நல்ல வெதர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆயில் பெயிண்ட்ஸில் வெதர் ரெசிஸ்டிங்காக வந்து இந்த எந்த பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜிங்க் ஒயிட்டுன்ற இந்த பேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் விச் டைப் ஆஃப் பேஸஸ் யூஸ்ட் இன் ஆயில் பெயிண்ட்ஸ் ஸோ ஆயில் பெயிண்ட்ஸில் எந்த டைப் இந்த இன்டீரியர் ஒர்க்ஸுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இன்டீரியர் ஒர்க்ஸுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா லித்தோ ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் பேஸ் தான் வந்து இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் த கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஆஃப் பேரியம் சல்ஃபேட் அண்டு ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் காம்பவுண்டோட காம்பினேஷன் தான் வந்து எந்த காம்பவுண்ட் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த காம்பவுண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு கா கெமிக்கல்ஸோட காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பேரியம் சல்ஃபைட் அண்டு ஜிங்க் சல்ஃபைடோட ரெண்டு காம்பினேஷனோட அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா லித்தோஃபோன் ஸோ லித்தோஃபோன் வந்து எதால் ஆனதுன்னு பார்த்தோம்னா பேரியம் சல்ஃபைட் ப்ளஸ் ஜிங்க் சல்ஃபைடோட ஆனது தான் வந்து இந்த லித்தோஃபோன் அப்படின்னு சொல்ல
So in the question la vandha enna ketirukanga na endha base vandu romba delicate ana works la vandu use panna mudiyadhu adhe mari ipo sulfur vapors la vandhuchina andha mari edathila andha paint oda color vandu maarirum so adhu endha type of base vandu andha mari edathila suitable ah vandirukada appdi solli ketirukanga so adhu endha base nu paathana white lead da vandu delicate ana works ku vandu use panna mudiyadhu adhe mari sulfur vapors irukku kudiya andha edathila discolor vandu aayidum so option b vandu correct ana answer next question dash is suitable for wood surface so appa endha wood surface ku endha wood surface ku endha base vandu suitable ah vandirukum appdi solli vandu ketirukanga so appa wood surface ku endha base vandu suitable ah irukum nu paathana white lead vandu wood surface ku vandu suitable ah na base ah vandirukum adukaduthu endha base vandu iron surface ku vandu suitable ah vandu irukadhu appdi solli ketirukanga appa iron surface ku endha base vandu suitable ah irukadhu appdi paathana white lead vandu iron surface ku vandu suitable ah vandu irukadhu so appa option c vandu correct ah na answer next question Le- white lead is a so white lead vandu enna appdi solli ketirukanga appa so white lead vandu adu base vandu theriyum so and the base vandu and enna category ah sendathu appdi solli vandu ketirukanga so appa white lead vandu endha category ah sendadhuna carbonate of lead so appa white lead vandrathu carbonate of lead appdi solli appdi dhaan vandu solluvom so appa option b vandu correct ah answer next question ab red lead vandu red lead is a dash so appa red lead vandu enna appdi solli ketirukanga appa red lead white lead ellame vandu base dhaan so appa adu endha category ah sendadhu nu paathana red lead vandu oxide of lead ah sendadhu so appa option a vandu correct ah answer so idellame romba important ana questions exams la indha questions la vandu kepaanga innum nariya important ana questions la vandirukku so adha next class la vandu paakalam thank you